கலைஞர் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி முதல் முதலாய் நண்பர்களுடன் இட்ட முதல் சண்டை நினைவில் இருப்பதில்லை குழந்தை பருவத்தில் நாம் பயணித்த முதல் பயணம் நினைவில் இருப்பதில்லை முதல் அழுகை முதல் சிரிப்பு முதல் கோபம் என்று ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம நினைவில் தங்காமல் போனாலும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நினச்சி நினச்சி சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு முதல் அனுபவங்களாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஸோ அந்த விஷயங்களாக நம்ம நினைவு கூறுறது தான் இந்த நிகழ்ச்சி முதல் முதலாய் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு சார்மிங் எங் ஹீரோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ ஷிரீஷ் வந்திருக்காங்க ஸோ அவருடைய சினிமா பயணத்தில் முதல் முதல் அனுபவங்கள் எல்லாமே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த ஷோவில் மீட் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து உங்களுடைய ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கேட்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் வந்து அகைன் அந்த ஒரு ரீகேப் போன மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஓகே ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஸோ நீங்கள் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருக்கீங்க ஸோ இதுக்கான முதல் ரீசன் என்ன விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் நம்ம சினி ஃபீல்டில் போகணுன்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தோணி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த முதல் விஷயம் சொல்லுங்கள் முதல்ல கலைஞர் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மெட்ரோ சிரீஸ் பேசுகிறேன் அண்ட் நீங்கள் இப்போ கேட்ட கேள்விக்கு வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் வந்து பேசிக்காக சினிமாக்குள்ளே போகணுங்கிறது நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் முடிவு பண்ண விஷயம் ஸோ சரி அதுக்கு என்ன படிக்கணும்னு யோசிச்சுட்ருந்தோம் அப்போ சில நல்லவங்க வல்லவங்கலாம் சொன்னாங்க லாயலாக் காலேஜில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கணுன்னாங்க ஏன் படிக்கணும்னு கேட்டதுக்கு சூர்யா படிச்சிருக்காரு விஜய் படிச்சிருக்காரு இவர் படிச்சிருக்காரு சரி ஓகே நம்மளும் அங்கேயே போய் சேருவோன்ட்டு தான் சேர்ந்தோம் ஸோ படித்து முடிச்சிட்டேன் ஆனால் ஓரளவுக்கு முடிச்சுட்டேன் ஸோ அதுதான் அது அதில் வந்து ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள் என்ன சினிமானா என்னங்கிற விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு மீறி நான் ஒரு ஆக்டிங் கிளாஸ் போனதாக இருக்கட்டும் ஃபைட் கிளாஸ் டான்ஸ் கிளாஸ் அதெல்லாம் வந்து தனியாக போன ஒரு விஷயம் ஆடிஷன் போயிருப்பீங்களா அந்த முதல் அனுபவம் அந்த முதல் அனுபவம் மெட்ரோ என் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டைரக்டர் ஆனந்த கிருஷ்ணன் அவர் வந்து ஆடிஷன் வச்சார் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து அந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் முடிச்சாச்சு அண்ட் என்னோட ஆக்டிங் கிளாஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாமே முடிச்சுட்டு நான் போய் தெளிவாக நின்று ஸோ அவர் கதை சொன்னார் இந்த மாதிரி பண்ணி காமி எனக்கு ஒரு விஷயம் அப்படின்னாரு நான் சட்டிலாக ப்ளே பண்ணுறது ஈஸியாக இருந்துச்சு ஏன்னா அது எனக்குள்ளே பயமாகவும் இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஆடிஷன் போது என்ன நடிச்சு காட்டினீங்க அந்த அம்மா இறந்து போய் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன்னு சரி சும்மா அதை பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் வச்சிருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த ஷார்ட் வந்து உங்களுக்கு லைஃப்ல மறக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா வந்து சினிமான்றது ஒரு பெரிய கனவு அந்த கேமரா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அந்த முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் வந்து பெட்ரோல வந்து சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல வந்து அம்மா அப்பா வந்து கிச்சனுக்குள்ள சும்மா டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு சீனு நானும் என் தம்பியும் உட்காந்து அப்படி எட்டி பார்ப்போம் தலையில அடிச்சுக்கணும் அதுதான் என் ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் சினிமாலே தான் என் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் சினிமால பர்சனல் நான் வரல ஸோ சினிமால அந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் அப்படின்றது கேமரா முன்னாடி எவ்வளோ பேர் அந்த க்ரௌட் முன்னாடி நின்று நடிக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் ஒரு சரியான ஃபர்ஸ்ட் அவ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எனக்கு மெட்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்லாம் இல்லை ஒரு நம்மளுக்கு காம்பவுண்ட்குள்ளே கொஞ்சம் அங்கங்கே அங்கங்கே ஷூட் பண்ணதுனால ரொம்ப பப்ளிக் நிறையா பார்க்கல ஆனால் இப்போ நான் ஷூட் பண்ணுற இந்த பிஸ்தா படத்தில் வந்து ஒரு சாங் ஷூட் டான்ஸ் அப்போ ஒரு சுற்றி பார்த்தா ஒரு நானூறு பேர் இருந்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் டான்ஸ் நான் அந்த படத்தில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் டான்ஸ் ஆடுறேன் ராஜா ரங்குஸ்கிலையும் ஆடலாம் ஸோ பிஸ்தா ஃபஸ்ட் டைம் டான்ஸ் ஆடுறேன் ஸோ அப்போது நடுங்குச்சான்னு கேட்காதீங்க என்னடா இது ஒரு நானூறு பேர் இருக்காங்க சுற்றி ஸோ டான்ஸ் ஆனோம் நடிக்கிறதுனா கூட எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையாக இருக்காது பட் டான்ஸ்ன்னு போது எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்துச்சு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெருசாக அந்த ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு ஆமாம் ஆமாம் பயம் ஏன்னா காலெலாம் நடுங்குச்சு ஸோ ஆனால் இந்த சினிமாவில் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது அண்ட் வந்து இந்த ரொமான்ஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துச்சு அது நிஜம் லைஃப்பில் ஈஸியாக பண்ணுறதுனால சினிமா ஒன்றும் பட் வந்து எதுவும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரலையா வரல இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் எதுவும் வரல ஸோ ஓகே ஸோ இதுல இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து உள்ள இருக்கு அது என்ன விஷயம் கூப்பிட்டதுக்கு <laughs>
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான டேரக்டரோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஏன்னா அப்போல்லாம் பண்ணால் நான் ஃபஸ்ட் டைம் உள்ளே போகிறதுனால நான் பயப்படுவேன் ஸோ அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக என்னை வந்து கரெக்டாக என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோ ஒரு வேலையை தவிர்த்து மற்ற எல்லா வேலையும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஒரு எடிட்டிங்னால் இப்படி தான் இருக்கும் மியூசிக்னால் இப்படி தான் பண்ணும் எல்லா விஷயத்துக்கும் எனக்கு ஒரு ஃப்ரீயாக என்னை வந்து விட்டார் ஸோ கற்றுக்க ஸோ அது என் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிலிம்லலாம் எனக்கு அது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த விஷயம் ஓகே அண்ட் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேர் மெட்ரோல் ஒன்றும் பெருசாக பேர்லாம் இல்லை அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வருவாங்க படத்துலேயே அவ்வளோதான் ஸோ யா டாக்டர் மாயான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர் பட் ரொம்பலாம் பேசினது இல்லை இப்போ சாந்தினி வந்து செகண்ட் பேர் ராஜா ரங்குஸ்கியில் ஸோ அவங்க வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் பேசிக்காகவே ஸோ அப்படியே ஈஸியாக இருந்துச்சு நடிக்க பட் ரொம்ப ஈஸியாக இல்லை ஒரே ஒரு கிசிங் சீன் அப்போ ஒரு நைன்டீன் டேக்ஸ் எடுத்தோம் நைன்டீன் டேக்ஸா பெருசா இல்லை இது பிளான் பண்ணி எடுத்த டேக்ஸா இல்ல அது சத்தியமா கிஸ்லாம் இல்ல அது கிட்ட போறதுக்கே எனக்கு பயம் ஆயிடுச்சு ஓ கிட்ட போறதுக்கே நைன்டீன் டேக்ஸ் கிட்ட போறதுக்கே குடுத்துட்டு நீங்க தப்பு பண்ணிரானா அதெல்லாம் போய் இருக்கும் ரெண்டு மூணு நாள் நான் போய் இருக்கும் அப்பறம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்த்து முடிச்சிட்டு இந்த சினி ஃபீல்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்த ஒரு கंग्रेट्स கால் அப்படினா யார் கிட்ட இருந்து வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கால் சிம்பு சார் ஃபோன் பண்ணார் சிம்பு சார் கூப்பிட்டாரு முருகதாஸ் சார் கூப்பிட்டாரு கௌதமேனன் சார் எல்லாருமே வந்து விஷால் சார் எல்லாருமே வந்து நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்க சூப்பர் படம் அது இப்போ சிட்டியில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் படமாக எடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ட்விட்டர்லேயும் எல்லாரும் ட்வீட் பண்ணாங்க எனக்கு <laughs> 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 சினிமா சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் போய்ட்டு இருக்கும் போதே நம்ம சினிமாவில் போனோம்னா நம்ம இப்படி பார்ப்போம்ல நம்மளே அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு உள்ளே போன ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி போய் நான் பார்த்து ஐ வாஸ் லைக் லிட்ரலி இன் டியர்ஸ் தான் ஆப்வியஸாக வெளியிருக்கிறவங்களுக்கு <laughs> 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 பைக் அவ்வளோ ஓட்டினதே இல்லை ஸோ சினிமாவில் ஓட்ட வச்சாங்க ஸோ அப்போ வந்து சரின்னு மெட்ரோவில் ஓட்ட வச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு சரி பைக் தானே ஓட்டணும் நார்மலாக ஓட்டலான்னு பார்த்தா இல்லை கை விட்டுட்டு நீ ஹெல்மெட் போடணும் ஹெல்மெட் போட்டுக்கிட்டே வண்டி ஓட்டணும் அப்படின்னா நிறைய என்னடா இவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்லாம் கேட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா இட் வாஸ் ஈஸி பண்ணிட்டேன் நான் அது ஈஸியா ஓகே எதுவும் அதனால எதுவும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் எதுவும் ஒரு விஷயமும் நடக்கல நல்லது ஏங்க ஓகே அண்ட் சினிமாக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹீரோஸ் வந்து தாடி வச்சு நடிக்கிறது ஒரு ஸ்டைல் அந்த மீச வச்சுட்டு தாடி வச்சு நடிக்கிறது பட் வந்து ஒரு சில ஹீரோஸ்க்கு அது எடுக்காம நடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் கூட அந்த தில்மூடு படத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது நடந்திருக்கா நான் ஆக்சுவலாக மீச இல்லாமல் நான் நடிக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நடிக்க கூடாதுன்னு நான் இருக்கேன் ஸோ ஐ டோன் ஒன் டேக் த மிஸ்டாஷ் பியர்ட் கூட ட்ரிம் தான் பண்ணியிருப்பேனே தவிர நான் ஃபுல் ஷேவ் பண்ணி எந்த படமும் இல்லை இப்போ ராஜா ரங்குஸ்கி போலீஸுங்கிறதுனால நான் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரிம் ஃபுல் ட்ரிம் பண்ணியிருப்பேன் பட் மீச எனக்கு தெரியல நான் இப்போது காஸ்மோஸாங்கிற படம் அதுக்கு டைரக்டர் மீஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்காரு சோ அங்க மாட்டுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எடுப்பீங்களா தெரியல பேசிட்டு இருக்கேன் பேசிட்டு இருக்கேன் சமாதானம் பேசிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஓகே சோ நீங்க மெட்ரோ படத்துல நடிச்சதனால இந்த கேள்வி நான் கேக்குறேன் மெட்ரோ ட்ரெயின்ல பயணித்த அனுபவம் இருக்கா போனோம் நானும் பாபி சுமா சரும் சும்மா சரி போவோம் மெட்ரோன்னு சொல்லுவோம் அப்படினு சொல்லிட்டு படம் ரிலீஸ் ஆற டைம்ல தான் மெட்ரோ ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் சும்மா அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஷன் மட்டும் சும்மா போயிட்டு வந்தோம் இப்போ நம் ஏன்னா எனக்கு வேறு இது நம்ம ஊரில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா உடனே போனால் தான் நல்லா இருக்கும் வேறு ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டே போய் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது சூப்பராக இருந்துச்சு ஓகே லைஃப்பில் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் வந்து நினச்சிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சினிமா தாண்டி கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம்னா எதுன்னு சொல்லிட்டீங்க 
சினிமா தாண்டி கற்றுக்கிட்ட விஷயம்னா நான் சும்மா மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுவேன் ட்ரம்ஸ் வாசிப்பேன் அப்புறமா டென்னிஸ் ஆடுவேன் பேட்மிண்டன் கோர்ஸ் போயிருக்கேன் இது போய் ஸ்விம்மிங் பண்ணுவேன் ஸோ அது நிறையா இருக்குது அது சின்ன வயசுலேருந்தே அது எல்லாத்துக்கும் விட்டுட்டே இருப்பாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் நிறையா விட்டுட்டே இருப்பாங்க சூப்பர் 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 சினி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப ஹர்ட் ஆகி அழுததோ இல்லை வந்து திட்டு வாங்கினதோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை எடுத்து முடிச்சே வந்து இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் போது ஐ டோன்ட் ஃபீல் டிலேங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் பெருசாக யோசிக்க மாட்டேன் ஓகே அண்ட் வந்து இப்போ அவார்ட் பற்றி சொல்லும் போது அந்த கேள்வி தோணுச்சு ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருக்கு முதல் முதல்ல அந்த ஸ்டேஜில் போயிட்டு அவார்ட் வாங்கின விஷயம் ஸோ அந்த அந்த ஃபீல் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது சொல்லுங்கள் ஆமாம் அதுவும் என்ன பெரிய விஷயம்னா நியூ இயர் அதுவும் அவார்டு வாங்கினேன் ஃபஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் இயர் இது வி ஃபோ யூ அவார்ட்ஸ் இன்னும் அந்த சினிமா பிஆர் அவார்ட்ஸ் ஸோ அவங்க டெபியூ மெட்ரோ கொடுத்தாங்க ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சரி ஜஸ்ட் அப்படியே சும்மா இருந்து படம் ரிலீஸ் ஆகி அப்படியே இருந்துச்சு நல்ல டாக் இருந்துச்சு ஒரு பொறை ஓகே அவார்டுன்னும் போது டெபியூன்னும் போது ஏன்னா அந்த டைம் வந்து நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க டெபியூ லிஸ்ட்டில் ஒரு அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க ஸோ ரொம்பவும் யோசிக்கக்கூடாதுல ஸோ அப்படியே செய்ய அது வந்தால் வருது வராட்டி போகுதுன்னு நம்ம சும்மா இருக்கணும் ஸோ கண்டினியூஸாக எல்லா அவார்ட்ஸுமே நம்மளுக்கு கிடச்சிது மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி அவார்ட்ஸ் எனக்கு அப்போ கிடச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஓகே அண்ட் வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்றது ஒரு நார்மல் விஷயம் பட் வந்து சினி ஃபீல் வந்ததுக்கு அப்புறமா க்ளோஸாக வந்து ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கிடைப்பாங்க ஸோ அது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் யார் ட்ரூ யார் ஃபேக் அப்படின்னு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சினி ஃபீல்ட்ல கிடைத்த ஒரு முதல் நண்பர் ஒரு குட் வெல் விஷயம் அப்படின்னு ஆர்ஸ் முதல் நண்பன் சினி ஃபீல்ட்னா சிம்பு சிம்பு ஓகே ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு நட்பு உங்களுக்குள்ள நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் லைக் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவார் லைக் என்ன சொல்வது அடுத்தடுத்த விஷயம் என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லுவார் லைக் நான் அவரை ரொம்ப பார்த்து நான் அட்மையர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆப்வியஸாக ஸோ நிறைய விஷயம் நாங்கள் பேசுவோம் லைக் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒன்று பேசிகிட்டே இருப்போம் ஸோ அது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி விஷயம் அண்ட் இஸ் என்ன சொல்வது ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தி ஃப்ரெண்ட் லைக் நோ பேக் ஸ்டாபிங் ஃபர்ஸ்ட் சம்பளம் அப்படின்றது எல்லா பசங்களுக்குமே ஒரு பெரிய ட்ரீம் ஸோ அந்த சம்பளம் வாங்கிட்டு அது ஒரு பெரிய விஷயமா கொண்டாடுவாங்க அது கையில் வாங்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஆசைப்பட்ட சம்பளம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் சம்பளமாக கிடச்சிருக்காது பட் உங்களுக்கு கிடைச்ச ஃபஸ்ட் சம்பளம் அதை நீங்கள் செலவு செய்த விதம் என்ன மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச ஃபஸ்ட் சம்பளம் வந்து மெட்ரோ மெட்ரோவில் சம்பளம் வந்துச்சு அதில் வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேஷ் வந்து நான் நடிகர் சங்கத்தில் இருக்க மூத்த கலைஞருக்கு பென்ஷன் கொடுத்துட்டேன் அந்த கேஷ் நான் ஃபஸ்ட் அதை கொடுத்துட்டேன் ஸோ அது நான் செஞ்சுட்டேன் ஸோ அதுவும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஸோ ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணப்போம் ஏதாவது சும்மா செலவு பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நல்லது செய் செய்வோம் மெயின்டெயின் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஹீரோவாக வந்து சினி ஃபீல்டில் இன்ட்ரூ ஆகிருக்கீங்க அண்ட் வந்து ஒரு ஹீரோயிசம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் அண்ட் வந்து ஒரு லவ்வர் பாய்ன்ற பக்கம் ஒரு விஷயம் இருக்கும் பட் வந்து இந்த மாஸ் அப்படின்றது வந்து எல்லாருமே எல்லாருமே லைக் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து பாய்ஸை கவர் பண்ணுற ஒரு விஷயம்னா அது மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் கவர் பண்ணிட்டாங்களே போதும் நீங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஃபைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன மாதிரி ஃபைட்டு வந்து மெட்ரோவோட கிளைமேக்ஸ் தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட்டு ஃபுல்லாக ஹெல்மெட் போட்டு ஃபைட் பண்ணுற விஷயம் பட் அதில் ஒரு மாஸ் அப்படிலாம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல அந்த கதைக்கு அங்கே தேவைப்பட்டதுனால தான் அது அங்கே இருந்துச்சு பர்சனலாக ஒரு மாஸ் வச்சு ஒரு ஓப்பனிங் ஷாட் வச்சு அப்போல்லாம் வந்து நாங்கள்லாம் யோசிக்கவே இல்லை அப்படி யோசிக்கிறதுக்கான அவ்வளோ இது நாங்கள் இல்லை ஸோ நாங்கள் ஜஸ்ட் அந்த கதைக்கு அங்கே தேவைப்பட்டதுனால நாங்கள் அங்கே சும்மா ஒரு மாதிரி பில் எப்படி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா ரத்தம் வந்துச்சு நகம் உடஞ்சது அதெல்லாம் ஆச்சு ஸோ கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்துச்சு 
அப்புறம் இப்போ ராஜாரங்கஸ்கி ஃபைட் அப்போது ஒரு ஃபேக்ட்ரி போயிருந்தோம் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து ஏதோ கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரி பழைய ஃபேக்ட்ரி அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபைட் சீன் எடுத்துட்ருக்கோம் பட் ஆனால் எங்கள் எங்கள் எல்லாரோட கண்ணுமே வந்து ரெட் ஆகி கண்ணில் தண்ணி கொட்டிகிட்டே இருக்கும் அந்த கெமிக்கல் எதுவும் அங்கே இருக்க போல் ஸோ அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் வந்து எல்லோரும் கேன்சலே பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கெலாம் வந்து அந்த ஃபைட் சீன் எடுக்கும்போது அங்கே ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஃபைட்னாலே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துடும் ஒன்று எனக்கு வரும் இல்லைன்னா எல்லாருக்குமே வந்துடும் ஓகே 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 அண்ட் வந்து சினிமாவில் ஹீரோவாக நடிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டான சாங்ஸ் கிடைக்கணும் ஸோ அந்த சாங்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக எல்லா சேனல்ஸ்லையும் ப்ளே ஆகணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாங் அனுபவம் டான்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு டான்ஸ்னு போது பெஸ்ட்டாக ஃபிலிம் மிச் அண்ட் குண்டு டான்ஸ் அது இனிமேல் தான் வரும் அது மியூசிக் தட் தரன் அவரோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் அது ஸோ அது அதில் டான்ஸ் இருக்குது அண்ட் ராஜா ராங்குஸ்கி யுவன் சங்கர் ராஜா அதில் நான் ரொம்ப பெருசாக டான்ஸுங்கிற இதில் என்னென்னா ஒரு பீட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படியே போயிட்டே இருப்போம் ஸோ அது ஒரு விஷயம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் மெட்ரோவில் வந்து ஜோஹான் மியூசிக் டைரக்டர் அது ரொம்ப நாங்கள் வந்து சாங்ஸ்ன்னு அப்படிலாம் வைக்கல ஒரு 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 ஒன்று ரெண்டு பாட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப ஒரு டான்ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை வாண்டேஜஸ் தான் இருந்துச்சு ப்ளஸ் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் பிஜிஎம் தான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் பட் ஆனால் இப்போ யுவன் சங்கர் ராஜா வந்து கம்ப்ளீட்டாக லவ்வுக்கு ஒரு சாங் இருக்குது இப்போ அடுத்து அதுதான் ஏன்னா இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு நான் யாருன்னு தெரியுமா சிம்பு சாங் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு சிம்பு சார் பாடின பாட்டு ஸோ அது நல்லா போயிட்டு இருப்பு அடுத்த சிங்கிள் வந்து பட்டுக்குட்டி நீதான்ற ஒரு பாடல் அது யுவன் சங்கர் ராஜாவே பாடியிருக்காரு ஸோ அந்த சாங் அது ஃபுல்லாகவே லவ் சாங் அது ஸோ அடுத்த ரிலீஸ் அதுதான் ஸோ அது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே தான் ஸோ சினி ஃபீல்டில் வந்ததுக்கு தேங்க் பண்ணியிருப்பீங்க யாருக்காவது ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்னா யாருக்கு சொன்னீங்க என்னோட ஆக்டிங் மேம் என் ஆக்டிங் கிளாஸ் எடுத்த கலைராணி மேமுக்கும் என் டிரெக்டர் ஆனந்த கிருஷ்ணன் சாருக்கும் என் முதல் ப்ரொடியூசர் ஜே கே கும் தான் நான் இன்னைக்குமே தேங்க்ஸ் ஸோ வந்து சினிமாவில் வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கும் அதாவது வந்து நான் வந்து இப்படி தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் நடிக்கணும் என்னோட ஸ்டைல் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஸ்டைல் உங்களுக்குள்ள மனசில் வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு ட்ரீம் கேரக்டர் அந்த மாதிரி நான் ஏதாவது இருக்கா எனக்கு ட்ரீம் கேரக்டருங்கிறது எனக்கு அயன் படத்தில் சூர்யா சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் நான் என்னென்னா எனக்கு வந்து எல்லாமே ஐ டோன் ஒன்று ரஷ் லைக் உடனே உடனே சும்மா படம் பண்ணணும் நான் எப்பவுமே இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஏன் இப்படி வந்து டிலே ஆகுது ஸ்லோ ஆகுதுன்னா இப்போ நான் மெட்ரோ முடிச்சுட்டு நான் முடித்ததுக்கப்புறமா தான் அடுத்த படத்துக்கு போவேன் டப்பிங் கிப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்த படத்துக்கு போவேன் ஸோ அடுத்து இப்போ ராஜா ரங்குஸ்கி ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் பிஸ்தாவுக்கு போயிருக்கேன் ஸோ பிஸ்தா ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் அடுத்து போவேன் ஐ டோன் ஒன்று லைக் ஏன்னா அந்த டேரக்டர் வேறு மாதிரி ஒன்று யோசிச்சிருப்பார் நம்மளுக்கு திடீர்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே தான் மாட்டிக்கணும் இங்கே மாட்டிக்கணுங்கிறதுனாலே நான் வந்து ஸ்லோவாக ஒன்று ஒன்றா போவோம் நம்மள் நம்மளுக்கு ஒன்றும் சேர் ஒன்றும் வெயிட் பண்ணல போய் உக்காடுறதுக்கு ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு ஸ்லோவாக போவோம் நம்ம இஷ்டம் நம்ம பாட்டுக்கு போக வேண்டியதான் நினைட்டு தான் லைக் ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கேன் ஓகே பட் ராஜா ரங்குஸ் கீழே என்ன மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அது வந்து நான் ஒரு பீட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் அது வந்து எப்படின்னா பீட் எப்படின்னா வந்து இந்த ரவுண்ட்ஸ் போகிறது இந்த அறுபது வயசு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள வந்து வீடு வீடாக போயிட்டு சைன் வாங்கிட்டு வரணும் அதுதான் பீட் போலீஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இது ரெண்டுத்தில் எது முடிச்சிருந்தாலுமே உடனே போய் ஜாயின் பண்ணோன்னா பீட் போலீஸாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்நாடு போலீஸில் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு மர்டர் நடக்கிற விஷயமா ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி ஸ்டோரி தான் வந்து ராஜா ரங்கு ஸ்டோரி ஓகே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வந்து பிஸ்தா படம் அந்த படத்தோடைய கேரக்டர் அண்ட் வந்து அப்கமிங் மூவிஸ் அது பற்றிலாம் கொஞ்சம் பிஸ்தா வந்து கும்பகோணம் பேக்ட்ராப்பில் ஒரு சந்தையில் ஒரு ஓனர் மாதிரி ஒரு கடை ஓனர் மாதிரி அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி ஒரு ஃபுல் ஃபிலிம் எப்படின்னா சத்தீஷ் யோகிபாபு சார் செந்தில் சார் நமோ நாராயணன் சென்ராயன் ஏகப்பட்ட பேர் ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஆமாம் ஸோ இந்த ரெண்டு படம் மெட்ரோ ஆர்க்டும் ராஜா ரங்கஸ்கி ஆகட்டும் ஒரு ஒரு த்ரில்லராக கொடு க்ரைம் த்ரில்லராக கொடுக்குற விஷயம்னால இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானராக
அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இப்போ பாக்கி இருக்குது ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் ஒரு ஏப்ரல் எண்டுக்குள்ளே நாங்கள் அந்த அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ அடுத்த அடுத்து நிறைய மூவிஸ்லாம் வெயிட்டிங்கில் இருக்கு ஸோ அந்த மூவிஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரசிகர்களும் நாங்கள் வெயிட்டிங்கில் இருக்கோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸோட உங்களுடைய மூவிஸ் வெளியே வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் பார்க்குற எங்களுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் நினைக்கிறேன் எனவே தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப அழகாக உங்களுடைய எல்லா விஷயங்களும் ஷேர் பண்ணிங்க ஸோ மேடம் நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு எங்களுடைய ஹார்டிக் தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் எல்லாம் கலைநட்டி விநாயகர்கள் அனைவரு